నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ టీచర్స్ డే ఇవాళ గూగుల్ డూడిల్ మనం గమనిస్తే ఆక్టోపస్ ఉండి ఆక్టోపస్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నట్టు ఫిషెస్ వింటున్నట్టు గూగుల్ డూడిల్ అనేది వచ్చింది ఏంటి దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఆక్టోపస్ అన్నది విజ్డమ్ని సింబలైజ్ చేస్తుందన్నమాట ఎప్పుడైనా యుఆర్ మై ఆక్టోపస్ అలా అన్నారు అంటే ఆక్టోపస్ అంటే విజ్డమ్ తెలివైనది అని అనమాట అందుకని దానికి సింబాలిక్గా టీచర్స్ విజ్డమ్ అని చెప్పేందుకోసం ఇలా ఆక్టోపస్ని ఇవ్వడం జరిగింది మనం సెప్టెంబర్ ఐదుని ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ఇది జరుపుకుంటున్నాం టీచర్ యొక్క రోల్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని ఒక మనిషి యొక్క జీవన విధానాన్ని షేప్ చేయడంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఒక టీచర్ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో టీచర్స్ ఉన్నారు ఎప్పటికీ కూడా టీచర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు అందరు టీచర్స్కి మరొక్కసారి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నా టీచర్సే మీ అందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇండియా అనేది ఆర్మ్స్ ఇంపోర్ట్స్లో ఏ స్టేజ్లో ఉంది అన్న దాని గురించి ఇండియా అన్నది లార్జెస్ట్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్టర్ ఏ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అని ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్ న్యూస్ రిపోర్ట్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఇండియా అన్నది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్టర్ అయింది సౌదీ అరేబియా అన్నది మనల్ని డిస్ప్లేస్ చేసి ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్టర్ అయింది ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ ఉండేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లోకి వచ్చాము సో ఇది తప్పు రెండోది ఇండియా అన్నది డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది చేస్తుంది సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి అన్నారు మనం బ్రహ్మోస్ మిజైల్స్ని వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేందుకు వియత్నాం ఇలాంటి కంట్రీస్తో అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నాం సో అందుకని ఇది కరెక్టు ఒకటోది తప్పు ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ గురించి ఇండియా అన్నది థర్డ్ లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దేంట్లో ప్రపంచం మొత్తంలో అని ఇచ్చారు యుఎస్ఏ చైనా తర్వాత ఇండియా అనేది లార్జెస్ట్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమర్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే రెండోది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అన్నవి ముప్పై ఐదు శాతం ఎనర్జీ నీడ్స్ని ఇండియాలో తీరుస్తున్నాయి అన్నారు అవునా కాదా ఇవి రెండు స్టేట్మెంట్స్ నేను ఇండియా ఇయర్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ అన్న టాపిక్ నుంచి తీసుకున్నానండి గవర్నమెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అన్నవి ముప్పై ఐదు శాతం ఎనర్జీ నీడ్స్ని తీరుస్తున్నాయి అంటే మిగిలింది ఏంటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది కదా ఎలక్ట్రిసిటీ ఫైర్ వుడ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎనర్జీని తీర్చేవే వాటిలో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ముప్పై ఐదు శాతాన్ని ఎనర్జీ నీడ్స్కి పనికొస్తున్నాయని చెప్తున్నారు రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసి బోధి స్టేట్మెంట్స్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కొన్నిసార్లు మనకు తెలియదు స్పెసిఫిక్గా చదవకపోతే అలాంటప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వాటిని నేర్చుకోవాలి ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ రష్యాను విజిట్ చేయడం జరిగింది దేనికోసం ఈస్ట్రన్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనే సమ్మిట్కి ఈ ఫార్ ఈస్ట్రన్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి రష్యా యొక్క ఫార్ ఈస్ట్రన్ రీజియన్లో అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట ఆ సమ్మిట్ దానికోసం అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి రెండు విషయాలు మా యొక్క కంట్రీస్లో మా యొక్క కంట్రీస్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్లో బయట వాళ్ళు జోక్యం చేసుకోవడానికి మేము ఒప్పుకోము అన్నది ఒకటి రెండోది చెన్నైని రష్యాని కనెక్ట్ చేసుకునేలాగా పోర్ట్ హోల్ ఒకటి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది రష్యా అన్నది అని చెప్తున్నారు మరి ఈ రెండు ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చూసుకుందాం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి చెన్నైని వ్లాడివోస్టాక్ రష్యాలో ఫార్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి వ్లాడివోస్టాక్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఈ పోర్ట్ రూట్ని దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు మనం రష్యాకి ఏదైనా గూడ్స్ అవి రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ మార్గం ద్వారా వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇది షార్టెస్ట్ రూట్ అయింది దానివల్ల టైం పీరియడ్ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో ఈస్టర్న్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేది ఏంటో చూద్దాం ఈస్టర్న్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేది రెండు వేల పదహైదులో రష్యా యొక్క ప్రెసిడెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ వ్లాడివోస్టాక్ అనే సిటీలో ఈ సమ్మిట్ అనేది జరుగుతుంది 
అక్కడ వరల్డ్ ఎకానమీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ రీజనల్ ఇంటిగ్రేషన్ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజికల్ సెక్టార్కి సంబంధించిన వాటన్నిటి డిస్కషన్ కోసం ఈ సమ్మెట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో షిప్పింగ్ రూట్స్ అనేవి న్యూ షిప్పింగ్ రూట్స్ని తీసుకొని రావాలి అన్నట్టుగా ఇది తీసుకొని వస్తున్నారన్నమాట అందుకని రష్యాలో న్యూ పోర్ట్ హోల్ అనేది ఇక్కడి నుంచి చెన్నైని కనెక్ట్ చేసే విధంగా తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇంకా ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు ఎక్స్టర్నల్ కంట్రీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మా ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు అన్నారు అది ఇండైరెక్ట్గా మన యొక్క ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ అబ్రగేట్ చేశాం కదా దానికి సంబంధించింది అన్నట్టుగా మనం చెప్పాము దానికి రష్యా కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది దాంతో పాటు చాలా అగ్రిమెంట్స్ ఎంఓయూస్ ఇవన్నీ చేసుకున్నారు ఒక్కసారి మొత్తం అయిపోయి ఫైనలైజ్ అయ్యాక మనం ఒక్కసారి దీని గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అన్నదాని కింద నలుగురిని టెర్రరిస్ట్గా డెజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది హెల్త్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో టెర్రరిజం మరియు టెర్రరిజం రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నదాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ అసలు ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి వాటిలో ఇంతకుముందు ఇండివిజువల్స్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించే విధమైనటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉండేవా లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ని మాత్రమే బ్యాన్ చేసేటటువంటిది ఉండేదా ఇది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ని గుర్తించేది ఉంది సో మరి దీనివల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి దానివల్ల పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాము ఫస్ట్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ గురించి చూద్దాం ఇదే దానికి సంబంధించినటువంటి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్కి సంబంధించి క్రిటిసిజంని ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చారు ఈ రెండు కలిపి ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ దీని కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనేది కొంతమందిని కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించవచ్చు గవర్నమెంట్ని ఇండివిజువల్స్ని కూడా టెర్రరిస్ట్గా ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్స్ని టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్గా గుర్తిస్తాము ఆర్గనైజేషన్స్ కింద పనిచేసే వాళ్ళందరూ టెర్రరిస్ట్లు అయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాకుండా సపరేట్ ఇండివిజువల్ని కూడా గుర్తించే విధంగా ఇక్కడ ప్రొవిజన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎన్ఐఏ అది ఒక ప్రొవిజన్ రెండవ ప్రొవిజన్ ఏంటి ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీ అన్నది డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించబడతారో వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీని వీటన్నిటినీ సీజ్ చేసుకునేదానికి ఉంటుంది దాంట్లో కూడా ఎన్ఐఏలో ఎవరికి అధికారం ఇచ్చారు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ అబౌ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ అబౌ ఉన్నవాళ్ళు ఈ కేసెస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది ఓన్లీ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ లేదా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వాళ్ళ అబౌ మాత్రమే ఇలాంటిది చేసుకునే వాళ్ళు ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎస్ఐ ఇక్కడ మనం పోలీస్ భాషలో నార్మల్గా చూసుకోవాలనుకుంటే ఎస్ఐ లెవెల్ పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎవరెవరిని గుర్తించారండి అంటే జైష్ ఈ మహమ్మద్ ఈ గ్రూప్ అనేది పుల్వామా అటాక్స్కి పాల్పడింది వాళ్ళే అనమాట ఆ గ్రూప్ యొక్క చీఫ్ అయినటువంటి మసూద్ అజర్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించారు హఫీ సయ్యద్ ఇతను లష్కర్ ఈ తొయ్బా అనేటటువంటి గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అతని యొక్క డిప్యూటీ అయినటువంటి జకీ ఉర్ రెహ్మాన్ లక్వీ ఇతన్ని గుర్తించారు దాంతోపాటు దావూద్ ఇబ్రహీం ఇతన్ని వీళ్ళ నలుగురిని కూడా టెర్రరిస్ట్గా ఈ కొత్త అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ దీని కింద గుర్తించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ క్రిటిసిజం ఏంటి క్రిటిసిజం వచ్చేసి అన్ని ప్రొవిజన్స్కి సంబంధించి ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసి కొంతమంది అన్నారు ఆర్బిట్రరీగా మీరు ఏ పర్సన్ అంటే ఆ పర్సన్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తే ఎట్లా అని అడిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అలా ఏం జరగదండి ముందుగానే ఉంటుంది ఒకవేళ గుర్తించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది ఆ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి మీరు కంప్లైంట్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కానీ ఆ ట్రిబ్యునల్ అనేది ప్రాపర్ రూల్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లా అంటాము ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయిందా లేదా అని చూస్తుంది కానీ ఆ సబ్స్టాన్స్ ఏంటి అన్నది చూడట్లేదు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లాని ఫాలో అవుతే చాలు అన్నట్టుగా చెప్తుంది దీనివల్ల రైట్స్ ఇన్ఫ్రెంచ్మెంట్ జరగచ్చేమో ఈ ప్రొసీజర్ని కూడా ప్రాపర్గా ఫాలో అయిందా లేదా అన్నది కూడా చూడకపోతే అది ప్రాబ్లము రెండోది ఇన్స్పెక్టర్ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళకి పవర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కేసులో ఈ ఇన్స్పెక్టర్
అర్బన్ నక్సలైట్స్ ఇలాగని చెప్పేసి వాళ్ళని కూడా టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించేందుకు ఉంది దీనివల్ల కూడా మిస్యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇవి మూడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్రిటిసిజమ్స్ అనమాట మరి ఏం చేయాలి ఇది ఎందుకు అవసరమైంది అంటే చాలా టెర్రర్ కేసెస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి టెర్రర్ అటాక్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ కంటెక్స్లో ఈ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు చాలాసార్లు దీనికి అమెండ్మెంట్ అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్తార్పూర్ కారిడార్ గురించి కర్తార్పూర్ కారిడార్ అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అని మనకు తెలుసు ఒక్కసారి దీన్ని చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం మనం ఎప్పుడైనా ఐఆర్లో రిలేషన్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమనుకున్నాం పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్ అనుకున్నాము ఆ తర్వాత వచ్చేదే స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్ ట్రేడ్ రిలేషన్ డిఫెన్స్ రిలేషన్ కల్చరల్ రిలేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటివన్నీ అనుకున్నాము సో వాటిలో ఫస్ట్ ఏంటి పీపుల్ టు పీపుల్ ఆ పీపుల్ టు పీపుల్ దాంట్లో పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్షన్ పెంచాలి ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో చాలా పిలిగ్రమే సైట్స్ అటు ఇటు ఉన్నాయి సో ఆ కంటెక్స్లో కర్తార్పూర్ సాహిబ్ మందిర్ అనేది ఒకటి దానికి ఇండియన్స్ని అలో చేసే విధంగా మన సైడ్ ఉన్నటువంటి గురుద్వారాస్కి పాకిస్తానీ పీపుల్ని అలో చేసే విధంగా ఒక టాక్ అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఆ కంటెక్స్లో ఇచ్చిన ఆర్టికలే ఇది ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకుందాం అసలు ఆ కర్తార్పూర్ కారిడార్ అంటే ఏంటి దానికి ఎందుకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటుంది మరి అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి ఫీజు అంటున్నారు కదా ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు ఇది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఈ కంటెక్స్లో కర్తార్పూర్ కారిడార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇండియా సైడ్ ఉన్నటువంటి డేరా బాబా నానక్ అన్న ప్లేస్ ఇది పంజాబ్లో ఉంది అక్కడ పాకిస్తాన్లో రావీ నది ఒడ్డునున్నటువంటి కర్తార్పూర్ సాహిబ్ మందిర్ ఈ రెండింటినీ కనెక్ట్ చేయాలన్నది మన ఐడియా అనమాట ఇది బార్డర్ రీజన్ ఈ బార్డర్ రీజన్ మనకి పాకిస్తాన్ ఇండియా బార్డర్ పంజాబ్లో వాఘా బార్డర్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి అలో చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ కంటెక్స్లో ఈ కారిడార్ నిర్మించాలి ఇటు సైడ్ నా రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్డు అటు సైడ్ నాలుగు కిలోమీటర్ల రోడ్డు అనుకున్నాం ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ సిక్ గురు అయినటువంటి గురునానక్ దేవ్ జీ యొక్క ఐదు వందల యాభైవ బర్త్డే ఈ అక్టోబర్ నవంబర్లో రాబోతుంది ఆ కంటెక్స్లో అక్కడికి విజిట్ చేసే విధంగా అలో కల్పించాలి అలో చేయాలి అన్నది ఇక్కడ అనమాట సిక్కులు అటు సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు మన డేరా బాబా నానక్ టెం ది గురుద్వారాని ఇటు సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు కర్తార్పూర్ గురుద్వారాని విజిట్ చేసేందుకు వీలుగా దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఒక కారిడార్ ఉండాలి అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో లాహోర్ ట్రిప్ చేసినప్పుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి టైంలో మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కంటెక్స్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎత్ బర్త్డే కాబట్టి నవంబర్కు ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నారు కానీ పాకిస్తాన్ ఏమంటుంది వచ్చే పిలిగ్రిమ్స్ నుంచి మేము ఫీజ్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము అని అంటుంది సో అక్కడ టాక్స్ అనేది ఆగిపోయిందని చెప్తున్నారు బట్ పుల్వామా అటాక్ జరిగిన ఎన్ని జరుగుతూ ఉన్న టాక్స్ ఆగిపోయింది ఇలాంటి విషయాల దగ్గర ఆగకుండా ముందుకెళ్ళాలి రెండు కూడా డిప్లొమాటిక్గా మాట్లాడుకొని డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ద్వారా ఇలాంటి వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడం ద్వారా పీపుల్ టు పీపుల్ రిలేషన్ పెరుగుతుంది దాని ద్వారా రెండు కంట్రీస్ మధ్య ఉన్నటువంటి అపోహలు ఇవిపోతాయి కొంచెమన్నా రిలేషన్స్ మెరుగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అక్టోబర్ రెండున స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ టూ పాయింట్ ఓ అన్నది స్టార్ట్ చేయబోతుంది ఈ కంటెక్స్లో ప్లాస్టిక్ యొక్క యూజ్ని డ్రాస్టిక్గా తగ్గించాలి అన్న విధంగా వాలంటరీ వర్క్ని అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ని దీని ద్వారా తీసుకొని రావాలన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లో శానిటేషన్ మరియు రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము అసలు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇండియాలో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉందా ఇది మనం చూద్దాం ప్లాస్టిక్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ చూడండి ప్లాస్టిక్ ఇండియాలో ప్లాస్టిక్ యొక్క సైజ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ యొక్క సైజ్ లక్ష కోట్లకి పైనే ఉంది ముప్పై వేల పైగా కంపెనీస్ అనేవి ప్లాస్టిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి పదమూడు మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ని మనం వాడుతూ ఉన్నాం దాంట్లో వేస్ట్ అనేది తొమ్మిది మిలియన్ టన్స్ అవుతుంది రీసైకిల్ చేసేది అరవై పర్సెంట్ మాత్రమే మిగిలిందంతా బిన్స్లోకి వీటికి వెళ్ళిపోయి ల్యాండ్ ఫిల్స్లోకి చేరుతుంది అది అటు ఇటు వాటర్లో కలిసి సముద్రాల్లో కలవడం ఇలాగ పొల్యూషను ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా చాలా పెరుగుతుంది ఆ కంటెక్స్లో మనం ప్లాస్టిక్ వేస్ట్కి సంబంధించి రీసెంట్గా తీసుకున్న మెజర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక్కసారి ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని చూసుకోవ
మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇది ఇందాక చెప్పింది కంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇండియాలో రూల్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు దాంట్లో ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఉంది కంపెనీస్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో అవి ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని కలెక్ట్ చేసుకొని రీసైకిల్ చేయాలి కానీ అది ప్రాపర్గా జరగట్లేదు లోకల్ బాడీస్ వాటి యొక్క రోల్ కూడా ఉంది గ్రామ పంచాయత్స్ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెజర్స్ తీసుకోవట్లేదు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ బోర్డు ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం రెండు వేల పదహైదులో డెబ్బై శాతం వరకు ప్లాస్టిక్ అనేది ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అది వేస్ట్గా మిగిలిపోతుంది ఆ కంటెక్స్లో నలభై శాతం ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అన్నది అసలు కలెక్షన్ చేయట్లేదు రీసైకిల్ చేయట్లేదు జస్ట్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్లో కలిసిపోతుంది అది సిపిసిబి యొక్క రిపోర్ట్ మరి ఇంత ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఆ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అన్నది మెరైన్ పొల్యూషన్కి వీటన్నిటికీ దారితీస్తుంది అందుకని చెప్పేసి ల్యాండ్ పొల్యూషన్ మెరైన్ పొల్యూషన్ వీటన్నిటినీ తగ్గించడం కోసం స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ప్రకారం ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ పైన ఆల్ అవుట్ వార్ చేయాలి అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కమ్యూనికేషన్ పైన వేసినటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో చదువుకుంటాం పాలిటీలో చదువుకుంటాం చాలా సబ్జెక్ట్స్లో ఇంటర్లింకింగ్ అనేది ఉంది అసలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఇష్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కమ్యూనికేషన్ అన్నది ఇంటర్నెట్ కానీ టెలికమ్యూనికేషన్ కానీ ఇది బ్లాక్అవుట్ అనేది చేయడం జరిగింది ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ అబ్రగేట్ చేస్తున్నామని చెప్పి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్గా విడదీసేందుకు బిల్లును పెట్టారు అప్పటి నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది డిస్రప్షన్ వచ్చేసింది దీనివల్ల ఒకరితో ఒకరు వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి చాలా ప్రాబ్లం అయింది దీనివల్ల ఇంకా కాశ్మీరీస్లో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఎలినేషన్ అంటే ఇది మాది కాదేమో అన్నటువంటి అభద్రతా భావం వీళ్ళు మమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారన్న ఫీలింగ్ పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు సో ఈ కంటెక్ట్లో ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా కమ్యూనికేషన్ని రెస్టోర్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు మరి అసలు కమ్యూనికేషన్ని ఎందుకు తీసేయడం జరిగింది కమ్యూనికేషన్లో ఎస్పెషల్గా టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నెట్ అక్కడ దానివల్ల అలర్లు జరుగుతాయి అని చెప్పి వైలెన్స్ ఏమన్నా జరుగుతుందేమో రూమర్స్ ఇవి అని చెప్పి అది చేయడం జరిగింది మరి దాన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ని కాన్ఫిడెన్స్ లేకి తీసుకోవాలి లోకల్ లీడర్స్ని లోకల్ పీపుల్ని వాళ్ళ ద్వారా ప్రజలు శాంతియుతంగా ఉండే విధంగా చూసుకొని అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ని రెస్టోర్ చేయాలి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా చేయగలగాలి సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయాలి కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ని కాలదూయకూడదు అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి ఇవి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఇంకా ఆ పుకార్లు ఇవి ఎక్కువైతాయి తప్ప తగ్గేటటువంటిది లేదు సో ఇంకా ఏమవుతుందో అన్న మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెరుగుతుంది తప్ప ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చెంద వెళ్ళట్లేదు ఆ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తగ్గించేందుకైనా కమ్యూనికేషన్ని రెస్టోర్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాం రీసెంట్గా ది ల్యాన్సెంట్ అనేటటువంటి ఒక మెడికల్ జర్నల్ అనేది ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇండియాలో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు మనం డిసీజెస్ని బ్రాడ్గా రెండు విధాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఒకటి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి సంక్రమించేవి ఒక్కొక్కటి సంక్రమించనివి సంక్రమించే వాటిని కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటాము సంక్రమించని వాటిని నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటాము నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మరి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి దానికి రీజన్స్ ఏంటి ఆ పెరుగుతూ ఉంటే మరి వాటిని అడ్రస్ చేసేందుకు సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఎప్పుడైనా సొల్యూషన్స్ అనగానే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ దీన్నే వే ఫార్వర్డ్ అంటాము ఇవేంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి ఈ కంటెక్స్లో హోంవర్క్గా ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ హెల్త్ సెక్టార్లో తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ప్యూర్ రిపోర్ట్ పేరు వచ్చేసి ప్యూర్ అనమాట ప్యూర్ అంటే ఇక్కడ 
ప్రాస్పెక్టివ్ అర్బన్ రూరల్ ఎపిడెమాలజీ అనేటటువంటి రిపోర్టు ల్యాన్సెంట్ అనేది రిలీజ్ చేసింది దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పింది కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అన్నది వరల్డ్లో లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ డెత్స్లో ఎక్కువ కాజ్ చేసేది అదే అయితే ఇక్కడ మంచి ట్రెండ్ ఒకటి చెప్పడం జరిగింది హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అని రెండుగా చూసుకుంటే హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ వాటి వల్ల నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళలో చనిపోయే రేటు మోర్టాలిటీ రేట్ తక్కువ ఉంది కానీ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో తక్కువ మందికి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నా వాళ్ళలో చనిపోయే శాతం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకని ఈ తేడా మరి అంటే అది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి హెల్త్ సర్వీసెస్ యొక్క యాక్సెస్ని బట్టి ఉంటుంది మరి ఆ రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూసుకుంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో ప్రైమరీగా వాటి రీజన్స్ ఏంటి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కూర్చున్న చోట కూర్చున్నట్టే ఉండడం దానికి ఎక్సర్సైజెస్ అవి ఏమీ లేకపోవడం వల్ల బాడీలో ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ డయాబెటిస్ కానివ్వండి థైరాయిడ్ కానివ్వండి గుండె జబ్బులు ఇవన్నీ అనమాట ఇండోర్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా లేకపోవడం ఏ త్రీ ప్రాబ్లం హెల్త్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా అఫోర్డబుల్గా యాక్సెసబుల్గా లేకపోవడం న్యూట్రిషనల్ ఇష్యూస్ కూడా సో ఇవన్నీ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్కి ఎక్కువ రీజన్స్ అయితే వాటికి మెజర్స్లో ఆల్రెడీ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంది ఆయుష్మాన్ భారత్ అని చెప్పేసి కొన్ని నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ క్యాన్సర్కి కార్డియో వాస్కులార్ డిసీజెస్కి వాటన్నిటిని తీసుకొని వచ్చింది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ ఐసీడిఎస్ స్కీమ్ ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా చాలా విషయాలని అడ్రస్ చేయాలి ఎయిర్ పొల్యూషన్ని తగ్గించాలి గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలి జీడిపిలో వన్ పాయింట్ టూ శాతమే హెల్త్ మీద స్పెండ్ చేస్తుంది చాలా తక్కువ సో అవేర్నెస్ని పెంచాలి ఎన్సిడిఈస్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మొత్తం ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి మీద కాంప్రిహెన్సివ్గా అడ్రస్ చేసే విధంగా తీసుకొని రావాలి న్యూట్రిషన్ని టైమ్లీగా అఫోర్డబుల్గా ఉండేలాగా అందించాలి వీటి ద్వారా మనం నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ని అడ్రస్ చేసేందుకు వీలవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ ఇండో పసిఫిక్ బ్రీ రీజన్లో రష్యా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరగాలి అంటే దానికి ఇండియా యొక్క కోఆపరేషన్ ఎంతైనా అవసరమే అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఫస్ట్ అసలు ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇండో పసిఫిక్ రీజన్లో రష్యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు పెంచుకోవాలని చూస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు లేదా అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మరి పెంచుకోవాలంటే ఎలాంటి మెజర్స్ అది తీసుకుంటుంది ఇండియాతో మిగిలిన కంట్రీస్తో ఎలాంటి రిలేషన్ అనేది పెంపొందించుకుంటుంది ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ మనం వరల్డ్ పాలిటిక్స్ని గమనిస్తే రష్యా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని మనం రెండు పార్ట్స్గా చూడొచ్చండి ఒకటి యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటే ప్రీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్కి ముందు పోస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ రెండుగా డివైడ్ చేసుకుంటే ప్రీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్కి ముందు రష్యా అనేది ఒక పెద్ద గ్రూపింగ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనే గ్రూపింగ్లో మేజర్ కంట్రీగా ఉండేది కానీ ఆ మేజర్ టైంలో ఉన్నప్పుడు యుఎస్ఏ యుఎస్ఎస్ఆర్ మధ్య కోల్డ్ వార్ అనేది హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండేది దాంతో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండేది దాని యొక్క వెస్ట్రన్ సైడ్ రష్యా యొక్క వెస్ట్రన్ సైడ్ అంటే యూరోప్ సైడ్ ఉండేది అందువల్ల అట్లాంటిక్ రీజన్ అన్నది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకునింది ఆ టైంలో నైన్టీన్ నైంటీ వన్కి ముందు అందుకని ఇండో పసిఫిక్ మీద ఫోకస్ అనేది ఉన్నా తక్కువగా ఉండేది ఆ టైంలో కానీ ఇప్పుడు ఇండో పసిఫిక్ మీద ఫోకస్ అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు ఎందుకని పెరిగింది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత అదేమో విడిపోయింది యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది విడిపోయి రష్యా ఇలా ఫామ్ అయింది సో కొన్ని రోజులు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది వరల్డ్ పాలిటిక్స్లో వీటన్నిట్లో తక్కువగానే ఉండేది టూ థౌజండ్లో మళ్ళీ పుతిన్ వీళ్ళు వచ్చాక రష్యన్ ఎకానమీ అనేది స్ట్రాంగ్ అయ్యాక ఇప్పుడు దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచుకోవాలని చూస్తుంది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచుకోవాలి అన్న సందర్భంలో ఇటు చైనా అనేది బాగా గ్రో అవుతుంది ఇటు యుఎస్ఏ అనేది దాని యొక్క ఫోకస్ని అట్లాంటిక్ రీజన్ నుంచి ఇప్పుడు ఇండో పసిఫిక్ రీజన్కి షిఫ్ట్ చేసి 
ఏషియా పై ఓట్ అనేది ఒబామా టైంలో తీసుకొని వచ్చింది ఈ ఏషియా పై ఓట్ అంటే ఏషియా మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అని ఈ ఏషియా పై ఓట్కి చైనా గ్రో అవ్వడానికి ఈ రెండింటికీ కూడా ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజన్ సో ఇప్పుడు రష్యా యుఎస్ఏతో కోఆపరేట్ చేయలేదు అలానే చైనా ఒక్కటే సోల్ పవర్గా ఎదుగుతుంటే చూడలేదు ఆ కంటెక్స్లో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో తన యొక్క ముద్ర కూడా ఉండాలి అనుకుంటుంది ఆ టైంలో ఇంకెవరు మనం కాకుండా మంచి పార్ట్నర్స్ రష్యాకి అని చూసుకుంటే ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇండియా తప్ప ఆ కంటెక్స్లో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో డెవలప్మెంట్ కోసం ఇండియా యొక్క కోఆపరేషన్ అనేది కోరుతుంది ఇండియా కోఆపరేషన్ చాలా ఫీల్డ్స్లో ఉంది డిఫెన్స్ మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్గా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వీటన్నిట్లో కానీ ఈ పర్టికులర్ రీజన్లో దీన్ని స్ట్రాటజిక్ అంటాము ఈ విధంగా ఈ స్ట్రాటజిక్గా ఇండియాకి రష్యాకి ఇద్దరి ఇంట్రెస్ట్ చైనాని కంటైన్ చేయడం చైనా యొక్క గ్రోత్ గ్రోత్ వస్తుంది కానీ హెజిమొని అనేది తగ్గించాలి అందులో ఇండో పసిఫిక్ రీజన్లో కోఆపరేషన్ కోసం ఇండియా యొక్క రోల్ అనేది రష్యాకి ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో కోఆపరేషన్ అనేది పెంచుకోవాలని చూస్తుంది నిన్న రీసెంట్గా పుతిన్ మరియు మన మోదీ మినిస్టర్స్ మధ్య మీట్ జరిగినప్పుడు కూడా దీని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్ఆర్సి గురించి అండి చాలా మంచి ఆర్టికల్ రాశారు సో ఎన్ఆర్సి గురించి దీన్ని మనం సిటిజన్షిప్ ఇష్యూస్లోను మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఎన్ఆర్సి అన్నది ఇప్పటి డిమాండ్ కాదు ఎప్పటిదో మరి ఎన్ఆర్సి యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఎన్ఆర్సిని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ మనం చాలాసార్లు చదువుకున్నవే ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారో ఒక్కసారి గమనిద్దాం ఇది ఎన్ఆర్సి గురించి మనం చాలాసార్లు చదువుకున్నదండి ఒకసారి పాజ్ చేసి చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏముంది అని ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అసలు ఎన్ఆర్సి ఎలా వచ్చింది ఎన్ఆర్సి అన్నది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో అసలు అస్సాంలో ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారండి అంటే నైన్టీన్ థర్టీస్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో ఇప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్ కూడా ఇండియా కిందే ఉండేది అక్కడి నుంచి బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ చాలామంది వచ్చి బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ హిందూస్ అందరూ వచ్చి అస్సాంలో సెటిల్ అయ్యారు ఆ టైంలో బ్రిటిషర్స్ కావాలని అప్పుడు డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ కదా ఆ టైంలో వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు మీ ల్యాండ్స్ గ్రాప్ చేసుకుంటారు మీ కల్చర్ని మారుస్తారు అన్నట్టుగా ప్యానిక్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అది ఆ తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది ఎస్పెషల్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో అది తీసుకొని రావడానికి ఎన్ఆర్సి అన్నది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లోనే వచ్చిందన్నాం కదా మరి అప్పట్లోనే రావడానికి ఇది కారణం అప్పట్లో జరిగినటువంటి మైగ్రేషన్ బయట సైడ్ నుంచి వచ్చి మీ రీసోర్సెస్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అన్న ప్యానిక్ అనేది పీపుల్లో క్రియేట్ చేశారు అది కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది రెండోది మిగిలిన రాష్ట్రాల్లాగా కొంతమందో కాదు కొన్ని లక్షల మంది వచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ ఏమో తక్కువ ఆల్రెడీ యాన్యువల్గా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ అనేది బాగాలేదు వీటన్నిటి కంటెక్స్లో మరి అస్సాం యొక్క న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ అవి ఉన్నవాళ్ళు వాడుకోకుండా మిగిలిన వాళ్ళకి షేర్ చేసుకోవడానికి పీపుల్ రెడీగా లేరు ప్లస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ ప్రాంతం నుంచి ఆమ్డ్ రివోల్ట్ అనేది పెరిగింది డిఫరెంట్ గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళని వెనక్కి పంపించాలి ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ని అన్నట్టుగా సో దీంతో పీస్ అనేది కూడా చాలా ల్యాకింగ్ అనేది వచ్చింది వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్ఆర్సి అప్డేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ అన్న డిస్క్రిమినేషన్ అయితే ఏమీ లేదు కానీ వీళ్ళలో పంతొమ్మిది లక్షల మంది నేమ్స్ లేవు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అన్నదానికి గవర్నమెంట్ సొల్యూషన్ చూడాలి అంతేకాని బయట నుంచి చూస్తున్న వాళ్ళకి అస్సాం బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఇది హిందూస్కి ఒక రకంగా ముస్లిమ్స్కి ఒక రకంగా ఉంది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు అలాంటిది ఏమీ లేదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మోటార్ వెహికల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ యాక్ట్స్ బిల్స్ వీటిలో చదువుకుంటాము మోటార్ వెహికల్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పాస్ అయింది సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ ఉంది దాంట్లో మనకు తెలుసు హెవీగా ఫైన్స్ ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పి కానీ దీంట్లో యాక్సిడెంట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని అడ్రస్ చేసేది ప్రైమరీగా ఉంది ఆ యాక్సిడెంట్స్ ఎవరైతే యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ అనేది కూడా ఉంది అయితే ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారంటే అది ఇంకా విక్టిమ్ సెంట్రిక్గా ఉండాలి ఒకటి క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏదైతే ఇప్పుడు 
కంపెన్సేషన్ అని చెప్తున్నారు ఆ కంపెన్సేషన్లో క్లాష్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక పార్ట్ అవ్వాలి రెండోది సెటిల్మెంట్ ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చనిపోవడమో లేదా ఏదైనా పార్ట్ పోయింది అనుకోండి దానికి ఫాస్టర్ సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఎప్పుడో అయినటువంటి పది సంవత్సరాలకి కాదు ఆ ఫాస్టర్ సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి మూడోది క్వాలిటీ ఆఫ్ రోడ్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి నాలుగోది మరి వెహికల్స్కి కొన్ని లైసెన్స్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్ల టైం అయిపోయినవి కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా రావడానికి ఉంది సో ఆ వెహికల్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కానీ దాని ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఆ మానిటరింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి వీటన్నిటినీ ఉంచి విక్టిమ్ సెంట్రిక్గా కనుక మనం ఎప్పుడైతే చూసుకుంటామో అప్పుడు దీనికి అనుకున్నటువంటి రిజల్ట్ని మనం ఆ సాధించగలము అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ స్కోర్ అంటే క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అన్న దానికి సంబంధించింది దీన్ని మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి రెండు ఇంపార్టెంట్ పదాలు వాడారు ఒకటి వల్నరబిలిటీ రెండు రెజీలియన్స్ వల్నరబిలిటీ అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ విపత్తుకి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క సోషల్ కండిషన్ వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్ వాళ్ళ యొక్క జాగ్రఫికల్ కండిషన్ బట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అవుతారా లేదా అన్న కండిషన్ని వల్నరబిలిటీ అంటాము రెజీలియన్స్ అంటే ఏంటి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఎటువంటి డిజాస్టర్స్నైనా ఎదుర్కోగలిగేలాగా ఫినాన్సెస్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ పాలసీస్ ఇవన్నీ రెడీగా ఉండాలి విత్ దీన్ని రెజీలియంట్గా ఉండడము అంటాము టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఇండియాలో వల్నరబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంది కానీ రెజీలియన్స్ తక్కువగా ఉంది ఇది మనం బిల్డ్ చేసుకోవాల్సింది కానీ మనం బిల్డ్ చేసుకోలేకపోతున్నాము కానీ ఇక్కడ సోషల్గా వల్నరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది ఎకనామిక్ వల్నరబిలిటీ ఉంది జాగ్రఫిక్ వల్నరబిలిటీ ఏమో ఎక్కువగా అవుతూ ఉంది ఈ కంటెక్స్ట్లో క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి ఇండియా అనేది ప్రాపర్ మెజర్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఇంత డైవర్సిటీ ఉంది కోస్ట్ లైన్ ఉంది కోస్ట్ లైన్ సంబంధించినవి డ్రాట్స్ ఒక సైడ్ ఏమో వరదలు ఒక సైడ్ కరువులు ఇలాంటివి చాలా ఉన్న సందర్భంలో ఇండియా అనేది రెజీలియన్స్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి మనం అటు కోస్టల్ రీజియన్లో చూసుకున్న వల్నరబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంది ఇన్లాండ్లో చూసుకున్న వల్నరబిలిటీ ఉంది ఇటు సైడ్ హిమాలయాస్ అర్త్క్వేక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్న సందర్భంలో రెజీలియన్స్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఎలాగూ కొన్నిటిని మనం తగ్గించలేం కాబట్టి ఆ కంటెక్స్లో లోకల్ పీపుల్ని లోకల్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనుక ఉంటే రెజీలియన్స్ పెరుగుతుంది ఆ లోకల్ పీపుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ పీపుల్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు డైలీ అన్న విధంగా ఏ ఏ స్టేట్స్లో ఎంత ఉంది అన్న విధంగా చెప్తున్నారు ఇది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టూడెంట్స్కి చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఒక్కసారి ఇక్కడ పాస్ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకొని అనలైజ్ చేసుకోండి గ్రాఫ్స్ అన్నవి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది నర్మదా డ్యామ్ అన్నది దాంట్లోకి వాటర్ ఎక్కువగా చేరడం వల్ల చాలా విలేజెస్ అనేవి ముంపుకు గురి అయ్యాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని జాగ్రఫీలో చదువుకోవచ్చు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా వరదలు అన్న కంటెక్స్ట్లో చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం నర్మదా డ్యామ్ లేదా సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ అని అంటాము ఇది ఎక్కడుంది దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి దాన్ని ఎందుకు బిల్డ్ చేశారు ఏ ఏ రాష్ట్రాలు దానివల్ల లబ్ధి పొందుతున్నాయి మరి దానికి క్రిటిసిజం కూడా ఉంది ఆ క్రిటిసిజం ఏంటి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు నర్మదా రివర్ ఎక్కడుంది దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి ఇవి మనం ఒక్కసారి మ్యాప్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ అది ఎక్కడుంది లొకేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ దీని మీద చూసుకోవాలి నర్మదా రివర్ అనేది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ వెస్ట్ సైడ్కి మనవి చాలా రివర్స్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తాయి కానీ నర్మదా అనేది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్లో అతి పెద్ద రివర్ అనమాట ఇది అమర్ కంటక్ అనే ప్లాట్యూ దగ్గర ఇదిగోండి అమర్ కంటక్ అనే దాని దగ్గర జన్మించి ఈ విధంగా గల్ఫ్ ఆఫ్ క్యాంబట్ అనే దగ్గర సముద్రంలో కలిసిపోతుంది దాని మీద చాలా డ్యామ్స్ ఉన్నాయి బార్గి తవా నర్మదా సాగర్ డ్యామ్ ఓంకారేశ్వర్ డ్యామ్ మహేశ్వర్ డ్యామ్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ అన్నది వరల్డ్లోనే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కాంక్రీట్ కాంక్రీట్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి డ్యామ్ అనమాట ఫస్ట్ది వచ్చేసి అమెరికా యొక్క గ్రాండ్ కౌలీ అనేది ఉంది ఈ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో 
అది మూడు రాష్ట్రాలకి ఉపయోగకరం అనమాట మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ సారీ నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దాని యొక్క వాటర్ దాని యొక్క కెనాల్ సిస్టమ్ అన్నది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఈ డ్యామ్ లొకేషన్ వచ్చే గుజరాత్లో ఉంది కానీ దాని కెల కెనాల్స్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రాలకు కూడా దాని సప్లై అనేది ఉంటుందన్నమాట ఇది ఎప్పుడైతే వాటర్ స్టోరేజ్ లెవెల్ పెరిగిందో ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గ్రామాలు ముంపుకు గురయ్యాయి వాటిని ఇంకా ప్రాపర్గా రీహాబిలిటేట్ కూడా చేయట్లేదు అన్నట్టుగా ఇందాక చెప్పిన ఆర్టికల్లో ఇచ్చారు మనం దీంట్లో ఫేమస్గా నర్మదా బచావో ఆందోళన అనేది ఒకటి ఉంది ఒక్కసారి దాని గురించి ఇంటర్నెట్లో చూసుకోవాలి నర్మదా బచావో ఆందోళన ఏంటి దానికి సంబంధించి ఇష్యూస్ ఏంటి దాని లీడర్స్ ఎవరు ఎందుకు వాళ్ళది చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ తాలిబాన్ మధ్య పీస్ డీల్ అనేది జరుగుతుంది కదా అదేంటో మాకు చెప్పండి అని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అనేది అడుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము అసలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గురించి మనం కొన్నిసార్లు చదువుకోనే ఉన్నాము ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్ పవర్ కోసం తాలిబన్స్ అనేటటువంటి ఒక ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్ అనేది చూస్తున్నారు తాలిబన్స్ అనే వాళ్ళని అటు టెర్రరిస్ట్ అనలేము వాళ్ళు ఒక సపరేట్ గ్రూప్ అనమాట కానీ వాళ్ళైతే టెర్రర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈ రెండింటి మధ్య అక్కడ పవర్ కోసం కంటెస్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మధ్యలో యుఎస్ఏ వచ్చింది యుఎస్ఏ వార్కు వచ్చి మంకా పెద్దది చేసింది ఇప్పుడు యుఎస్ఏ వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటుంది దాంతో గవర్నమెంట్తో దానికి మంచి సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి ఇప్పుడు తాలిబన్స్తో పీస్ టాక్స్ అనేది జరుపుతుంది పీస్ టాక్స్ నువ్వు జరుపుతున్నావు సరే ఏం జరుపుతున్నావో దాని యొక్క అవుట్కమ్స్ ఏంటో మాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి అని గవర్నమెంట్ అనేది యుఎస్ఏని అడిగింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు కానీ చూడండి ఎంత దారుణం ఆ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళ కంట్రీ మీద పట్టు ఉండాలి కానీ ఎవరో అవుట్ సైడ్ కంట్రీ వచ్చి వాళ్ళ కంట్రీలో పీపుల్కి కొంత చాలామంది పీపుల్కి నచ్చినటువంటి తాలిబాన్ గ్రూప్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటూ అదేంటో కూడా వాళ్ళకి సరిగా క్లారిటీగా చెప్పట్లేదు ఇండియా మాత్రం ఇంటర్నల్గా మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకోండి అన్నదానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఉంది యుఎస్ఏ ద్వారా మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాలసీ ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ ఇంటర్నల్గా ఏదైనా సొల్యూషన్ చూసుకోండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బిఐ అనేది ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ బేస్డ్ లెండింగ్ అనేది అంటే లెండింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ని చూసుకొని మీరు అప్పు ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా అన్నట్టుగా ఆర్బిఐ బ్యాంక్స్ని కోరడం జరిగింది అది అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా కూడా చెప్తుందన్నమాట ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్లో చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్కింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఉంది చెయ్యాలి అంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ బెంచ్ మార్క్ని ఫాలో అవుతున్నామా ఆ ఇంటర్నల్ బెంచ్ మార్క్ ఏంటి మరి దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ అని అంటున్నాం దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి మరి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం దీని కింద అడ్రస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంసిఎల్ఆర్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఎంసిఎల్ఆర్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ లెండింగ్ అంటామన్నమాట ఎంసిఎల్ఆర్ రేట్ అనేది ఇంతకుముందు బేస్ రేట్ అనేది ఒకటి ఉండేది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈ ఎంసిఎల్ఆర్ అనేది వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మనకి బేస్ రేట్ అనేది ఉంది బేస్ రేట్ అంటే ఏంటి ఇంతకు మించి ఇంతకు తక్కువగా మీరు లోన్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేదనమాట దాని తర్వాత ఎంసిఎల్ఆర్ అనేది వచ్చింది ఎంసిఎల్ఆర్ అనేది డిఫరెంట్ బెంచ్ మార్క్స్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ని సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సేవింగ్స్ రేట్ వాటన్నిటిని చూసుకొని ఒక బెంచ్ మార్క్ని సెట్ చేసేది దాన్నే మనం ఇంటర్నల్ బెంచ్ మార్కింగ్ అనేవాళ్ళము కానీ ఒక్కొక్క బ్యాంక్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంది దాంతో ఒక క్లారిటీ లేదు సో ఆర్బిఐ అనేది మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ద్వారా మానిటరీ పాలసీలో చేంజెస్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఆ రేట్స్ని పీపుల్కి ఇంప్లిమెంట్ చేసేలోపు చాలా టైం పడుతుంది దాన్నే మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటాము దానికోసం ఏం చెప్తుంది ఇంటర్నల్ వద్దు మీరు ఒక ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ని పెట్టుకోండి ఆ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ వచ్చేసి కంపల్సరీ అని ఆర్బీఐ చెప్పడం జరిగింది ఆ ఇంటర్నల్ బెంచ్ మార్కింగ్ కోసం ఇదిగోండి ఈ నాలుగిటిని ప్రపోజ్ చేసింది ఆర్బీఐ యొక్క రెపో రేట్ అయినా లేదా నైంటీ వన్ డే ట్రెజరీ బిల్స్ అయినా వన్ ఎయిటీ డే ట్రెజరీ బిల్ ఈల్డ్ అంటే దాని వాల్యూ అయినా లేదా ఫినాన్షియల్ బెంచ్ మార్క్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఒకటి ఉంది దాని ద్వారా ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే
ఆర్బీఐ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎంసీఎల్ఆర్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ లెండింగ్ రేట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి మానిటరీ పాలసీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది డిఫికల్ట్గా ఉంది ఇమ్మీడియట్గా జరగట్లేదు అందుకని దీన్ని తీసుకొని రావడానికి ఆర్బీఐ అనేది ఈ విధంగా పాలసీస్ని ఎవాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఈ ఎంసీఎల్ఆర్ని రెండు వేల పదహారులో దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ మొత్తంలో చూసుకుంటే ఇండియా అనేది టాప్ టెన్ నేషన్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు యుఎస్ దగ్గర వాళ్ళ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే మొత్తం కంట్రీలో ఉన్న గోల్డ్ రిజర్వ్స్ దగ్గర కాదండి వాళ్ళ సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గోల్డ్ రిజర్వ్స్ చూసుకుంటే దాన్ని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అనేది చూస్తుంది అది చూసి యుఎస్ఏలో ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై నాలుగు టన్నులు ఉంది దాని తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ పొజిషన్లో జర్మనీ ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో ఐఎంఎఫ్ ఉంది ఈ ఐఎంఎఫ్ అనేది కంట్రీ కాదు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అలా చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇండియా అనేది టెన్త్ స్పాట్లో ఉంది కానీ ఐఎంఎఫ్ తీసిస్తే కంట్రీ వైజ్గా చూసుకుంటే నైన్త్ స్పాట్లో ఉంది పాకిస్తాన్ అనేది నలభై ఐదవ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు జస్ట్ మనం ఈ ఒక్క ఫ్యాక్ట్ చూసుకుంటే చాలండి టాప్ టెన్లో ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే టెన్త్ పొజిషన్ కంట్రీ వైడ్గా చూసుకుంటే నైన్త్ పొజిషన్లో ఉంది నైన్త్ కంట్రీ మధ్యలో ఐఎంఎఫ్ కనుక వస్తే పదవ కన్ పదవ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు అనమాట ఎవరిచ్చారు వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అనేది ఇచ్చింది అని చూసుకుంటాం నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాము ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఏ విధంగా పాలసీస్ ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి అని ఇచ్చాము ఇక్కడ చూడండి ఒక స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ లాగా రాయాలండి అసలు క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాము ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో కామన్ స్ట్రాటజీ ఎందుకు కావాలి ఇది జపాన్తో రష్యాతో వీటన్నిటితో కామన్ స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఎందుకు కావాలి అని అడిగామండి దానికి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం రాసుకోవాలి స్ట్రాటజీ ఏంటి అన్నదాన్ని రాశారు దీన్ని ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకోండి క్లియర్గా రాయండి ఒక ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఇండియా జపాన్ ప్రాంతం ఎందుకు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ చైనా యొక్క ప్రాబ్లం పెరుగుతుందన్నది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ ఏషియా పైవోట్ అనే పదం రాసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది మీకు బట్ ఓవరాల్గా ఆన్సర్ అయితే బాగా ట్రై చేశారు గుడ్ ఇక్కడ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఎందుకని కామన్ స్ట్రాటజీ తీసుకొని రావాలనుకుంటుంది దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు గుడ్ ఆ కామన్ స్ట్రాటజీలో మనం రష్యాతో జపాన్తో వీటన్నిటితో కోఆపరేట్ చేస్తున్నాం అన్నటువంటి ఒక పాయింట్ దాంతో కంక్లూడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందండి ఇది ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చను ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చను ఇది సెకండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం